Good morning to all. อยาให้พูดภาษาอะไรจัน <laughs> เอาทั้งไทยทั้งกรีกก็แล้วกันนะฮะสวิตช์ไปสวิตช์มาท่านรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นท่านอธิการบดีท่านคณะบดี College of Local Administration Distinguished guests, distinguished speakers, members of the audience, ladies and gentlemen. I feel very humbled standing before you today. Because I am only a secretary. Sitting in front of me are people of tremendous knowledge and experiences who have made great contribution to the work of decentralization in Thailand. For example, Kun Pi Hong Pom Tan. Tanti Sun Thon Kheo Yu Nai Sapa Dui Kan Kheo Tham Ngan Dui Kan Kheo Hai Kam Lang Chai Sung Kan Lai Kan Pum Cham Dai Chơ Kan Khang Rek Than Pai Pra Chum Thi Nai Mai Saab Tha Pum Pai Rien Nang Su Kreng Bin Yud Thi Mương Te Ha Ran Thi Sun Thon Yung Cham Dai และท่านออกมาบอกว่ารีบเรียนและรีบกลับไปช่วยประเทศชาติ Originally I wanted to be a career diplomat and I was asked to visit the permanent secretary of the Ministry of Foreign Affairs at that time no other than p a n a t a n Anand b a n y a r a c h u n He convinced me that diplomacy is a noble profession. การทูตคืองานที่ประเสริฐ I was convinced that I would want to come back and work for the Ministry of Foreign Affairs and เป็นนักการทูต And then he said, "Sit down, sit down, sit down. I have another message for you. ยังมีคำนำคำแนะนำอีกอันหนึ่งผมบอกอะไรครับท่านประหลัดท่านอนันต์บอกว่าถ้าเมียไม่ถ้าเมียไม่รวยอย่ามากระทรวงการต่างประเทศ <coughs> ผมถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนะ if you if you do not marry a rich wife don't come back to the foreign ministry I asked him why he said of all the postings that I served in foreign countries I spent my wife's money I never stepped back into the foreign ministry. I came back and taught at t h a m a s a d หวังว่าคุณแปลแปลทันนะครับสวิตช์ไปสวิตช์มาไม่งงจนกระทั่งเป็นสสสมัยที่สเขาถึงส่งไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานในฐานะนักการทูตช่วงที่เป็นรัฐมนตรีนั้นออกไปเยี่ยมทั่วโลกท่านทูตทั้งหลายอยู่ดีกินดีกว่ารัฐมนตรีเยอะครับ because they have to live at the level of representatives of our head of state of our beloved king I appointed many of them and I was so impressed on their table Dinner table, they have beautiful plates with r a k r u t g a l r a k r u t chon som r a k r u t I told my secretary in front of my room. I said, "I want one set." <laughs> That was when I was the Minister of Foreign Affairs. 
Then they ordered me one set, packed. I stored it away until I finished my assignment at the foreign ministry. I went home and unpacked. And all the plates were beautiful. The glasses, the utensils, the knives, the forks, but without Drakrut cup. There was no Karuda sign. And I asked my, by that time, former chief of staff, why not? That's why I wanted it. I didn't want just plates. I want plates with Drakrut. And he said, sir, you have never been anointed by His Majesty the King to be an ambassador of Thailand anywhere. Because <laughs> My chief of staff now is the permanent secretary at the UN in New York. And I told him, I'll go back to the foreign ministry and I will punish you. <laughs> anyway, <clears throat> it is a privilege to be with you this morning to witness this enthusiasm about local government, about localization, about decentralization, about devolution of power. ASEAN, as you know, is an organization, regional organization with 10 member states, 500 and 92 million people. Only yesterday I was in Phnom Penh with five ASEAN leaders. Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam. They call themselves the ECMEX country. The ECMEX Oak Corporation, Ayavadi River, Menam Iravadi. Chao Phraya River, Thailand, Mekong River, the other three, Lao, Khmer, Vietnam. ECMEX, Economic Cooperation Strategy, ECMEX. And they talk about integration. They talk about opening up borders. They talk about promoting border trade. They talk about tourism. They talk about health. They talk about the environment. And they ask themselves, do we have all the power to solve all these problems, all these challenges before us in all these areas? Can Bangkok supervise trade on the border? Can Bangkok take care of problems of the environment, deforestation, degradation of the environment, pollution, or for that matter, can Vientiane, can Nepitor, new capital of Myanmar, Hanoi, and Phnom Penh deal with these problems on their own. And they have come to the conclusion that no, more and more the challenges and the powers that national governments are now facing. <laughs> เป็นปัญหาที่มาจากข้างนอกเป็นปัญหาที่รัฐบาลกลางไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จที่จะแก้ไขปัญหาปัญหาที่รัฐบาลกลางไม่มี
ที่ระบาดรุนแรง across the border in Cambodia or in Laos cannot be contained just across the river or across a mountain range along the border. More and more global problems have become national problems and vice versa. Local national problems have become global problems. So when the national governments feel helpless, inadequate, unprepared, the importance, the responsibility, the accountability of local governments have increase proportionally ในขณะที่อำนาจและทรัพยากรของรัฐบาลกลางของแต่ละประเทศจำกัดลงไม่สามารถแก้ปัญหาได้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นในท้องถิ่นมันเกิดขึ้นตามชายแดนมันเกิดขึ้น across the border อำนาจความรับผิดชอบและหน้าที่ของ local governments at all levels รัฐบาลระดับจังหวัดระดับรัฐระดับตำบลระดับเทศบาลต้องรับผิดชอบมากขึ้นสูงขึ้นตราบใดที่กลไกทุกระดับนี้ทำงานกันไม่เข้าขาและไม่แนบสนิท we cannot solve those problems we cannot Manage those challenges coming from all directions. Nayo Kun Sen complained about the Prime Minister. What is the matter? Not about the matter of the Prime Minister. His Excellency Hun Sen complained to His Excellency Abhisit Vedha Chiwa. Hun Sen complained to His Excellency Abhisit Vedha Chiwa that Prattambang Province was flooded because the water coming from Thailand. It's true. Malaysia is complaining about the same thing. That because you could not manage your water and your flood, Kalantan, Tranganu, Berlis, Kedah, the states in northern Malaysia are suffering. So, this is the reality of the world like the the rector has just said, this is the character of the world today, the world of globalization. ASEAN is a regional organization trying to coordinate all these mechanisms at all levels of ASEAN member states. Local governments too. And that's why there are these sub-regional mechanisms for ASEAN. IMTGT in the south, Mal Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. ECMEX, CLMV, CLMV is Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam, four countries. ECMEC, five countries. And there's sub Greater sub Mekong region, as you know. There's an institute of Mekong here. All these instruments are established, have been established in order to deal with problems at the sub-regional cross-border levels. ASEAN in Jakarta can only coordinate my office, the Secretariat in Jakarta, can only facilitate. But more and more, the work must be done at the local level, at the grassroots level. So, you are in the right direction. I'm privileged to be here and witness your efforts 
Konkan University, College of Local Administration, and all the supporters. I'm sure the general consuls from Vietnam and from Laos who are present here will confirm จะสามารถที่จะยืนยันได้ว่านี่คือสิ่งที่อาเซียนจําเป็นต้องทํามากขึ้นอาเซียนต้องการที่จะสร้างประชาคมอาเซียนภายในปี 10ประเทศผลิตเขาเรียกผลผลิตรวมรวมกัน 1.5 เอา 27 28 เมื่อเช้าผมแลกได้ล้านล้านดอลลาร์แต่เราค้าขายกับโลกแค่ 25% ของ 1.7 ล้านล้านบาทล้านล้านเหรียญนั้นแต่ว่าต้นปีนี้ล้านล้านบาทล้านล้านเหรียญนั้นแต่ว่าต้นปีนี้ free trade area มีผลอาเซียนกับ Australia New Zealand มีผลบังคับใช้อาเซียนกับจีนมีผลบังคับใช้อาเซียนกับเกาหลีอาเซียนกับญี่ปุ่นอาเซียนกับ India 6 ประเทศบวกกับพวกเรากัน 10 ทีนี้ล่ะครับการค้าการแลกเปลี่ยนการลงทุนการท่องเที่ยวมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในแลนด์สเคปของอาเซียน How are you going to benefit from this new environment New business landscape 16 ประเทศ 3,000 กว่าล้านคนครึ่งหนึ่งของประชากรโลก It's opening up ภาษีนำเข้าระหว่างเรากับประเทศอาเซียนด้วยกันเองขณะนี้เอา 6 ประเทศเดิมก่อนตั้งแต่บรูไนทอยหลังกลับไปมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยแลนด์ 6 ที่ค้าขายกันเพราะฉะนั้นผมนั่งอยู่ในจาการ์ตาไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจะเห็นอาหารไทยมากขึ้นผมไม่ทราบมาจากไหนละ
บริษัทธุรกิจ SMEs เล็กๆภายในประเทศอาเซียนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอย่างไทยประเทศอย่างลาวประเทศอย่างเปียดนามยังไม่ใช้ประโยชน์จากเงื่อนไขที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างกันมากขึ้นปัญหาที่ต้องถามก็คือ how long are we going to wait จะรออีกนานเท่าไหร่ TSME ของเราจะกล้าข้ามแดนไปลงทุนในตลาดอาเซียนมากขึ้นรัมตรีคลังเขาบอกว่าเขาจะตั้งจัดตั้งแล้วกองทุนส่งเสริม SME อาเซียนนั่นระดับอาเซียนแต่ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยสถาบันการเงินธนาคารธนาคารส่งเสริมการส่งออกและนำเข้า BOI จะต้องเป็นพี่เลี้ยงนำคณะ SME ของเราออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารกาแฟผมเพิ่งเจอที่พนมเปญเมื่อวานเจ้าของ Black c a n ย o n มีสาขาอยู่ในอินโดนีเซียขณะนี้20ร้านเหมืองบ้านปูบริษัทพลังงานที่โตขึ้นทุกวันใหญ่ขึ้นทุกวันมีเหมืองถ่านหินหลายเหมืองอยู่ในอินโดนีเซียหุ้นขึ้นทุกวันปตทก็จะไปลงทุนนี่คือขนาดใหญ่แต่ว่าถ้าเทียบกับต่างประเทศแล้วก็ยังเป็น SME อยู่พวกนี้คือพวกที่เป็นหัวหอกบุกเบิกออกไปแล้วจะต้องมีบริษัทในต่างจังหวัดในภูมิภาค We will need SMEs from ขอนแก่น from กาลสิน from ร้อยเอ็ด going out Because there will be two-way traffic soon. The landscape is open. If we don't go out, our friends will come in. And this is a re an open regionalism. Man, not just open. Just for the majority of ASEAN 10 countries, that's all. When we open, we open, and we have to open for all. But of course. Being close to each other, it is easier for Thailand to go into Laos, from Laos to go into Cambodia, from Cambodia to go into Vietnam, Vietnam to go into Myanmar. But when it is open, it is open. บริษัทรถยนต์หลายบริษัทไปหาผมบอกว่า we benefit from your FTA. ผมถามว่าเบนฟิตยังไงเขาบอกว่าส่งออกได้มากขึ้นจากประเทศไทยและนําเข้าชิ้นส่วนที่ถูกกว่าจากประเทศอาเซียนอื่นๆมาประกอบเป็นรถยนต์ในประเทศไทยซื้อขายกันมากขึ้น We want more SMEs from all the countries of ASEAN to cross borders to invest in each other because that's the only way That we can have one integrated market of 592 million, <clears throat> and then we have the services sector, the service sector. เขาตกลงกันว่าอย่างนี้ท่านอธิการครับขณะนี้แปดสาขาอาชีพที่บอกว่าเรียนที่ขอนแก่นจบที่ขอนแก่นไปทำงานในมาเลเซียได้เรียนที่เวียดนามจบที่เวียดนามมาทำงานในประเทศไทยได้เรียนสิงคโปร์ไปมาเลเซียได้เรียนมาเลเซียไปอินโดนีเซียได้แปดอาชีพนั้นคือหนึ่ง engineering engineering services opening up สอง architecture ใกล้กันสาม accounting หรือ accountancy คนที่เรียนบัญชีทั้งหลายเนี่ยต่อไปนี
ตลาดที่จะออกไปทำงานแหล่งที่จะจ้างงานเราเนี่ยสิบประเทศห้าร้อยเก้าสิบสองล้านคนเป็นลูกค้าหมอพยาบาลหมอฟันอาชีพเรื่องบริหารจัดการเขาเรียก hospitality industry like this one อาชีพที่ดูแลบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวด้านโรงแรมอีกอันหนึ่งแปลกมากพวก surveyors คือพวกที่สำรวจคุณภาพสินค้าก่อนลงเรืออยู่ในเรือเพื่อที่จะออกเซอร์ติฟิเคตว่าสินค้ามีคุณภาพตามที่ตกลงและที่ต้องการกันแปดสาขาวิชาต่อไปนี้เรียนขอนแก่นเรียนเชียงใหม่เรียนธรรมศาสตร์เรียนจุฬาเรียนหาดใหญ่ไปตั้งถิ่นฐานไปเปิดคลินิกไปเปิดสำนักงานและเสนอให้บริการเซอร์วิสได้ในแง่ดีก็คือว่าลูกหลานของเราจะมีโอกาสมากขึ้นถ้าไปแข่งขันและ survive ในตลาดใกล้ๆเนี่ยก็จะมีโอกาสไปไกลกว่านี้ยุโรปและอเมริกาและญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นโอกาสของชีวิตมันจะกว้างขึ้นทางเลือกของชีวิตมันกว้างขึ้น choices in life will be very very wide and broad and open มองในแง่ดีแต่มองในแง่กลับกันมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์และโรงเรียนเอนจิเนียริงและโรงเรียนอาร์เคเต็กเจอร์เหล่านั้นแอคเคาท์เทนซีเหล่านั้นต้องผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจริงๆ The products coming out of these universities, these colleges, will have to be first rate. Will have to be competitive. Will have to be of highest quality. Because they will have to compete with 592 million people, not 64 million in Thailand alone anymore. Our problem is, I hate to say it, ไม่อยากจะพูด In all professions that we train, a j a n our problem is. The English language. How can you be a doctor in Singapore if you don't speak English? How can you perform your engineering services in Myanmar or in Vietnam if you don't? Speak the English language. Charter of ASEAN s a y that English shall be the language of ASEAN. So, if you ask me what I can do to make ASEAN, all of ASEAN, competitive, in every country. ภาษาอังกฤษถ้าจะถามว่าทำอย่างไรให้ประเทศไทย competitive ขึ้นภาษาอังกฤษได้ข่าวว่าพอกระทรวงศึกษาบอกว่าจะให้เป็นภาษาเลือกอะไรที่สองอะไรเนี่ยประท้วงกันทั่วประเทศ This is risky for me to say but I have to say อาจจะเสี่ยงสำหรับผมที่จะพูดแต่ผมต้องพูด The Thai people have this mentality. About 50 years ago, when all the countries in the region were just coming out of colonialism, 
ประเทศต่างๆในภูมิภาคเขากำลังเป็นอิสรภาพจากการเป็นเมืองอนานิคมคนไทยข้าราชการไทยสมัยนั้นบอกว่า don't blame us for our bad English because we have never been colonized by anyone well it was good for about 10 years 20 years that reasoning that excuse you can't use that excuse forever how can you go out and participate in the growth of ASEAN when you don't know how to communicate with them so Thailand's competitiveness will increase overnight if the proficiency in the English language is improved. Same as Laos, same as Cambodia, same as Myanmar, same as Vietnam. Because yesterday, the day for yesterday in Phnom Penh, they were talking about the English language. At the highest level, the leaders. So please change your mindset. ต้องเปลี่ยนทัศนคตินี้วันนี้เดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วพูดภาษาคนอื่นไม่ได้ลดเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นชาติเรียนภาษาคนอื่นไม่ได้หมายถึงเราดูถูกภาษาของตัวเอง No Ask Professor Higgins here who spent some time in Laos and he speaks Laos Laotian he speaks Thai Ask him does he feel the English language is less important to him No Does he feel that he has a competitive advantage among all his friends from around the world who want to study Thailand, who want to study Laotian history, Laotian society, Laotian culture? He would say yes. So there is this urgent need to shift our mindset to change our gear จากเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างขึ้นไปเป็นเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้า we have we have to compete with the world so there will be eight professions now that is going to be open for cross border and when we we say all these professions are open to cross border. It also means that our borders are open for all ASEAN nationals to come and set up their clinics and their shops and their companies here. So, ที่กรุงเทพเขาก็ต้องปรับตัวเองต่างจังหวัดก็ต้องปรับตัวเองระดับท้องถิ่นระดับมหาวิทยาลัยระดับคอลเลจก็ต้องปรับตัวเองเพราะ the challenges are coming and coming very fast มาเร็วมากสิ่งท้าทายเหล่านี้ถ้าเราไม่ระวังพรุ่งนี้เพื่อนๆเขาก็จะผ่านเราไปสึนามินั้นมันก็จะถล่มทลายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ and we have nobody to blame นอกจากตัวเราเองฉะนั้นหน้าที่ของผมคือเป็นเชียร์ลีเดอร์ของอาเซียนเพราะอาเซียนเกิดที่นี่ประเทศนี้เป็นความคิดของคนเป็น intellectual contribution ของการทูตไทย 
ให้กับภูมิภาคขณะนี้มีทูตมาประจำอาเซียนทำงานกับผม50ประเทศ Ambassadors to ASEAN working with me โอบามาเมื่อเดือนกันยาที่นิวยอร์กบอกว่าอาเซียน is a regional organization of global importance เป็นองค์กรภูมิภาคที่มีความสำคัญระดับโลก G20 เชิญอาเซียนไปที่โซลเมื่อสีหวันก่อนเอเปกเกิดขึ้นได้เพราะอาเซียนท่านอภิสิทธิ์กับท่านฮุนเซนไปเจอกันที่ครั้งแรกที่บรัสเซลส์เพราะไปประชุมเอเซมนั่นก็เกิดขึ้นเพราะยุโรปเขาอยากจะมีส่วนเกี่ยวเกี่ยวพันสัมพันธ์กับอาเซียน so in less than three months summit with the US summit with the Europeans summit with the G20s summit with APEC summit among ourselves summit with Russia summit with Australia summit with India summit with Japan summit with Korea summit with New Zealand ผู้นำประเทศของเราไม่มีอะไรต้องทำอะ summit 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 กันทั้งนั้นนะ why because they believe in the future of ASEAN วิกฤตโลกครั้งนี้ประเทศที่กระทบน้อยที่สุดคืออาเซียนประเทศที่ฟื้นเร็วที่สุดคืออาเซียนเราไม่คนเดียวนะเพราะเราติดกับจีนเราติดกับอินเดียด้วย but the growth center has shifted toward East Asia and the Asia Pacific EAS เราอยู่ของเรา16ประเทศดีๆท่านโอบามากับท่านเมลเวเดฟจากรัสเซียบอกว่าเราอยากจอยด้วยนี่คืออาเซียนนะครับ EAS นี่คือ East Asia Summit ประชุมติดต่อตามหลังการประชุมสมิตของอาเซียนที่ฮานอยปีนี้ที่อินโดนีเซียปีหน้าประเทศไทยควรจะมีเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าล้มเสียก่อนที่พัทยาจำได้ไหมนายกจีนมานายกญี่ปุ่นมานายกเกาหลีมานายกออสเตรเลียมาเลขาธิการ UN มานายกอินโดนีเซียมานายกอินเดียมาผมต้องโทรศัพท์ไปเขาอยู่บนเครื่องบินบอกว่า don't land we won't have a summit so all the attention all the interest all the confidence are coming this way our middle class is expanding คนชั้นกลางของเราเพิ่มขึ้นสูงขึ้นกำลังซื้อของคนไทยสูงขึ้นกำลังซื้อของคนลาวสูงขึ้นกำลังซื้อของคนเวียดนามสูงขึ้นพม่าเขากำลังแก้ปัญหาเขาเมื่อเรียบร้อยก็เขาจะตามกระแสนี้อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์บรูไนฟิลิปปินไม่ต้องพูดถึงโอบามาพูดว่า if we the U.S. professor from Hawaii professor from Michigan if we the U.S. Want to get out of our own crisis? We have to export. We have to sell. 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 ปีนี้ที่ฮานอยส่งมาดามคลินตันมารัสเซียส่งนายพาบลอฟมารัฐมนตรีต่างประเทศสังเกตการก่อนและคอมมิตตัวเองว่าจะร่วมมือและปฏิบัติตามกลไกเงื่อนไขเอเจนดา้าไพรเวตี้ของอาเซียนมหาอำนาจนะครับบอกว่าสนใจจะเข้ามาอยู่ภายใต้ร่มของอาเซียนปีหน้าเดือนออกโทเบอร์ที่บาหลีอินโดนีเซียเป็นประธานประธานดีของรัสเซียประธานดีของสหรัฐจะมากลายเป็น EAS กลายเป็นไม่ใช่16ประเทศแล้วจะกลายเป็น10อาเซียนบวก8ยุโรปก็อยากมา with all this attention with all this interest with all this confidence ที่เรา attract มาจากทั่วโลกเนี่ย where are the people 
of Konkan. Where are the people of Northeast Thailand? And where are the Thai people? Where are all the ASEAN people are excited? All the ASEAN people are enthusiastic. All the ASEAN people getting themselves prepared for the new world of globalization. Again, the governments in Bangkok, in Vientiane, in Phnom Penh, in Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Brunei, Hanoi, the governments can commit. But the people who will make it happen, integration of ASEAN, one market, competitive, integrated with the global community, the people who will make it happen are the people like yourselves at the local level, at the grassroots level. So efficiency at your level is critical. Transparency at your level is critical. Participation of all people at your level is important because each and every one of us has something to contribute. Because something to contribute to Thailand, to Vietnam, to Laos, to all the member states of ASEAN and to ASEAN. We don't want the growth of ASEAN. We don't want the development of ASEAN. We don't want the economic growth of ASEAN to benefit only those who are in the urban areas. Phuket. But we want 64 million of the Thai people to benefit from this new market that is being opened up, being created. And we want 592 million of ASEAN people to benefit equally. That's why our middle class has to be expanded. That's why the purchasing power of our people has to be increased. And that's why the training, การเรียนรู้การอบรมการแลกเปลี่ยนในสถาบันการศึกษานอกสถาบันการศึกษาในระดับการปกครองท้องถิ่นอย่างท่านเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง Because if not all 64 million people are excited about this idea about ASEAN. You won't benefit from it. You won't make a contribution. You can't participate. The foreign ministry can just negotiate. Anikun Surayut Pesenma. Commit every one of you to this document. We have obligations to contribute, to participate, to make sure that this thing happens in the year 2015. Through contribution and participation, all of us will benefit. And I want to make sure that as many people of ASEAN will benefit from this document as possible. It is a, a constitution. It's a blueprint. It's a roadmap for our community. But the question is, can we implement it now, today, tomorrow, and finish it? Can we really do it by the year 2015? Probably not. 
but we are committed to do it. The person who asked me a very, very challenging question is Secretary of State Hillary Rotham Clinton. She came to visit me at the Secretariat and she said, Mr. Secretary General, how much you mean to implement this green book of yours. I know what she meant. She meant you are seeing talk a lot, but you don't act. So it's the same kind of impression is being shown. She said, how much you mean to implement this document? And this is, will be my last point for all of you. Because this is our blueprint. This is our constitution. I took a deep breath. Madam Secretary, we have to make it a living document. Much like your Declaration of Independence, much like your Constitution, Constitution, when Thomas Jefferson wrote wrote the Declaration of Independence, and he said, in that piece of paper, all men are created equal, endowed by certain unalienable rights, among them life, liberty, and the pursuit of happiness. Jefferson Bob. มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันแล้วก็มีสิทธิตามธรรมชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยสิทธิเหล่านั้นคือสิทธิในชีวิตของตนเองส
ประเทศไทยเราบอกรัฐธรรมนูญวงเล็บ2050รัฐธรรมนูญวงเล็บ2040 because we have 17 already and I don't know if we have the last of it but our rights our liberty our freedom our interest our security all in here and the ASEAN people will have to appeal to this document as we move into the future and who will lead the people in appealing to this document it will be the Karachakan it will be the Sapajangwat, it will be Nayok Samoson, Nayok Nayok Ongkan Brihan Suan Jangwat, it will be Tesaban, it will be Tambon, it will be local governments, all levels of local governance. Because you are the representatives of the people. So my message to you is please take your responsibility seriously as representatives of the local governments of all levels and please understand that the road to ASEAN, the ASEAN community five years from now will require all of you to travel together. And all the problems that we have. แม่ค้าพ่อค้าส่งออกบอกว่าส่งได้น้อยลงเพราะว่าราคาของเรามันแพงกว่าคนอื่นเขาเคยได้34บาทเดี๋ยวนี้เขาได้28บาทเขาซื้อสินค้าอย่างเดียวกันเมื่อ3ปีที่แล้ว1ดอลลาร์เขาจ่าย34บาทเดี๋ยวนี้1ดอลลาร์ซื้อได้แค่28บาท You think all these problems can be solved in Bangkok? You think all these problems can be solved only in ASEAN? All these problems are coming from all around the world. In order to face the challenge, in order to manage these challenges, all of Thailand will have to come together, improve upon our competitiveness, participate in this community building, strengthen ourselves, strengthen ASEAN so that the framework of ASEAN, the platform of ASEAN, the process of ASEAN can help us facing and managing these challenges and these problems from around the world. The challenge is too big to leave it to Bangkok alone. We have to work together as ASEAN and all elements, 10 countries, 592 million of ASEAN will have to come together to solve, to compete, to manage. Only then will we achieve our noble objective of creating a community that would be beneficial to all, not just to some. But if you are not careful, only some will benefit. The majority will not. And as I said earlier, 
you will have no one to blame except ourselves because we know it is coming รู้ว่ามันกำลังจะมาความท้าทายเหล่านี้ but we ignore all the signs and we ignore all the warnings and we ignore all the คำเตือนทั้งหลายที่บอกว่า improve strengthen make a contribution be competitive change the mindset แล้วก็เปลี่ยนเกียร์ทุกระดับทุกคนขอให้การสัมมนาวันนี้ซึ่งท่านทั้งหลายที่เตรียมมาเพื่อที่จะมาแชร์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราทั้งจากผู้ปฏิบัติและผู้ซึ่งได้ทำวิจัยจาก13ประเทศจากอังกฤษสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามหลายประเทศที่ห่างไกลออกไปในหลายทวีปเขาจะนำเอาความรู้เรื่องปัญหาการปกครองท้องถิ่นมาให้เรามาแลกเปลี่ยนกับเราเพื่อที่จะให้เรารับรู้รับทราบว่าการแก้ปัญหาในระดับโลกในระดับภูมิภาคในระดับประเทศต้องการความร่วมมือจากท้องถิ่นอย่างเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นขอให้การสัมมนาในวันนี้ประสบความสำเร็จและหวังว่าจะไม่ใช่เป็นครั้งสุดท้ายแต่เป็นครั้งแรกของอีกหลายหลายครั้งที่วิทยาลัย local government local administration และขอนแก่นจะเป็นเจ้าภาพณที่นี้เพื่อความพร้อมของพวกเราในการที่จะก้าวเข้าไปสู่โลกยุคโลกาภิวัตน์ขอกราบขอบพระคุณครับ Thank you very much, Your Excellency, Dr. Srin p i t s u w a n And may I take this opportunity to invite uh, Dr. p i r s i t k a m n u n s i n to present a token of appreciation and remembrance to His Excellency, Dr. Srin p i t s u w a n Thank you, Dr. Pirasit. Thank you, Your Excellency. So we'll take a few minutes to uh, rearrange our stage for group photos.